Красный огонь. Красный, есть поражение. Всем привет! Давайте смотреть, что у нас на этот раз в лучших реплеях. Игрок под ником Батя123 на Т80БВ. Но это, опять же, обычная 80 Т80 просто в облике. Ну и те, кто следит за этой рубрикой, уже знают, что недавно буквально был уже реплей с Батей. Тоже на Т-80, но я не мог просто еще и этот реплей не взять, потому что он получился настоящим жестким, с хорошим результатом. Как такое не взять? Видимо, батя распробовал, что называется, 80 -очку. Ну, она реально офигенная. И в целом в этом реплее как раз можете посмотреть, как на советских танках можно отыгрывать, ну и тем более в условиях вот в таких городских. НЛДшка, у, причем НЛД у 80-ки у этой... Прям, скажем, не очень. Единственное, здесь очень крепкие борта. Так что от бортов отыгрывать можно, но вот лоб лучше не подставлять. Начало боя. Союзников целая толпа поехал. Пол команды буквально поехали на первую линию. Здесь с ним приехали в город. Ну, внезапно, да. Куда ехать у БТ? Ну, блин, естественно, БТ поехали куда угодно, только не в город. Там в центре катаются два УБТ. А вот он выезжает сразу на двух противников, Акация пока его не видит, да, это еще то время было, когда Акация каталась в боях, в пвп боях прямой наводкой. Но, в общем, у нее это не особо хорошо получилось, потому что пока она понимала, что нужно делать и куда отъезжать, быстренько кумулями ее накормили. С правой стороны там еще высвечиваются противники, здесь была меркавка, меркавка спрятала за трупик, но недостаточно хорошо получает выстрел а сама на кумулятивных снарядах и это конечно хорошо, потому что кумули советы в целом танкуют бодро. А еще один выстрел залетает, уже переключился на бронебойные снаряды, естественно меркава кумулями тоже Дамажить не очень-то приятно Здесь еще и Тай притаился за углом Который не пробивает его, кстати говоря Бронебойным снарядом Здесь ему определенно повезло Пытается там и с борта, бортами тоже выезжать Но тут еще и Меркавка И он внезапно просто стоит и танкует обоих 80-ку и Меркавку Но Меркавка на кумулях пытается его там Через борта какие-то пробивать У нее ничего не получается еще дает выстрел, ну а потом вот такие меркавки говорят, блин, да не, что-то говно танк, меркавки вообще не это, не интересные. Ну блин, да, если на фул кумулях катать против советов, тем более, это плохая идея. Ну и в общем все его попытки пробить кумулятивными снарядами все так же ничем заканчиваются, причем, в принципе, батя не особо напрягается в плане танкования, потому что, ну реально, кумули он танкует отлично, без напряга. Переключается на фугасы, он там нашел какую-то как раз ку кумулями, продолжает Меркавка прокидывать в какую-то щель, все так же без урона, и есть возможность туда покидать фугасами. Но выезжает, подставляет опять же НЛД и отправляется, естественно, в ангар. Вот так можно отдать на Меркавке все ХП, абсолютно не нанеся ни одного урона. Здравствуйте, кумулятивы. Тайп внезапно тоже, я не знаю как, но... Тайп стреляет бронебойками, бронебойками, и в принципе тут можно было 80-ку без особых проблем пробить, но почему-то Тайп этого не делает в очередной раз, получает еще один выстрел, тут уже подъехали союзники, начинают помогать его пинать, ну и минус Тайп. Вот так непринужденно 6000 домашки уже есть, тут еще и высвечивается шакал, его уже кумулями, отлично, кстати говоря, комбинирует бронебойные и кумулятивные снаряды. Не боится там переключаться, париться в этом плане. Быстро переключается на нужный тип снарядов, чтобы нанести больше урона. Тем временем, счет 8-10 союзников. В принципе, здесь-то они неплохо так развалили всех. А вот союзников в это время на другом фланге тоже подраздали. Но тут уже он подставляет все-таки борт под Биглика. И очень неприятная ситуация. Биглик на гуслю поставил. Еще и с правой стороны в него летит. Со... А, он еще и с поджогом попадает. А, огнетушителя, видимо, нету. Вот это было неприятно. Один буквально Птур от Биглика дает 500 урона самого Птура и 800 пожаром. И что-то резко как-то хпшка закончилась. Остается 932, нужно отыгрывать аккуратнее. Здесь Меркавка. Долгое время, кстати говоря, она, по-моему, могла его в борт развалить, пока он стоял на гусле. Но нет, опять же, аккуратненько разводит Меркавку. Меркавка пытается пробивать на этот раз уже бронебойками, но тоже не получается. Сам же получает еще один выстрел. Но пока получается Меркав разваливать просто без шансов. В принципе, Меркавки, ну да, у них пробитие не очень. Тем более, это Меркава еще и 
Не, хотя она была на бронебойках, но на пятого уровня, поэтому да, с 80-кой даже на бронебойках, наверное, и есть проблемы определенные. В принципе, здесь разобрались, город пустой, и теперь самое время уже поехать додавливать тех, кто в городе, ну и дальше куча картона еще есть на зелени. Меркавки осталось 1000 хп, здесь залетает на нее союзник, нужно помогать. Не получается выцеливать, куча машинок, все мешает, непонятно куда стрелять. Не решил, опять же, поторопился с выстрелом, но решил не подставлять свой борт, не отдавать лишнее хп, все правильно. И Меркавка в это время абсолютно на другого союзника смотрит и получает последний выстрел в борт. 11 тысяч урона, вот просто, ну вот серьезно. То есть, нет, естественно, батя делал все грамотно, там где-то танковал, переключался на снаряды, все правильно. Но вот как-то так просто Меркавок без шансов развалил, вообще ничего не смогли ему сделать. И только один Биглик с мачным таким выстрелом в Туров дал ему нормально так ХП. А в это время 72 решила, что самая лучшая идея на ОБТ это постоять на Респе и попринимать оставшихся противников. Но в принципе у нее есть шансы, потому что счет 3-4. А союзники-то сейчас могут еще и ливануть и придется тащить. Но опять же, на миникарте видно, что все противники, кроме Т-72, на другой вообще стороне карты. Поэтому нужно по-быстрому залетать на эту 72-ку под прикрытием союзников и забирать ее. Дает плюху в борт, сразу откидывает дымы, 72-я не пробивает. Поджимается еще ближе для того, чтобы 72-ка не могла спокойно его с дистанции расстреливать. То есть в этом плане он двигается абсолютно четко. Ну и теперь нужно ворваться. Нужно как-то грамотно ворваться и не дать шансов 72-ке. В принципе 72-ка 5 уровня, но бронебойка без проблем в НЛД его должна пробивать. Выезжает опять же неудобно, рельефчик дымы не помогает, выстрел бронебойки залетает, но остается 97 хп, опять же танкует и 72-ку, естественно быстрее перезарядится, добирает 72-ку, остается два противника, Фокс и БМП, оказывается там союзники тоже все-таки не фигней страдали, внезапно, да, и подразобрали тех, кто так к ним приехал, теперь нужно... С двух сторон их разбирать, они, видимо, давненько не светились, потому что БМД союзно их зажимает с этой стороны. Вот он высвечивается как раз-таки БМП, есть выстрел и еще один фраг в копилку, остается где-то Фокс. Тут еще и куча десанта, десант хоронит, десант хоронит союзную БМД, так что нужно аккуратнее, остаются вдвоем. В принципе, у БМП там full хп, у него еще есть, в общем-то, для БМ. но хотя Фокс двумя турами его может, конечно, развалить. Теперь, в общем, осталось найти этого Фокса. Вроде бы как у него там еще чуть больше половины прочности осталось. Нужно все равно аккуратнее отыграть. Либо, опять же, ну, искать Фокса это плохая идея. Нужно становиться на захват по-хорошему. Для того, чтобы не париться там, где он там, этот Фокс. Фокс сам приедет. В принципе, если по всему, да, батя как раз так и хочет сделать. Он просто становится на захват и ждем, так сказать, Фокса. Союзная БМП поехала его в это время по городу поискать. Домашки уже вагон. Пять фрагов. Конечно, было бы неплохо еще и шестой фраг забрать, но это не принципиально. Залетает как раз-таки БМП на Фокса с автопушки. Думаю, там у Фокса шансов нету. Да, так и происходит. В итоге победа это два ордена. Почти 13 тысяч урона на шестом уровне. Вот это прошелся 80-очкой. Так прошелся. Ставьте лайки, присылайте свои реплеи.